Merci de ce que vous nous recevez. Uh -huh. euh, je pense que je vais prendre une petite, une petite boule de toi depuis le euh, temps. Ouais. Ouais. Donc, euh, euh, quand on est ici. Ah oui, bien sûr. Bah, I mean, franchement, euh, euh, comment on voit les choses changer dans les 23 ans et on fait la musique. On, euh, euh, on n'est pas dans le, le grand époque euh, de liberté. Hein. Ouais. Mmh. Euh, C'est comme toutes les choses. Euh, quand tu arrives au départ, euh, personne ne sait qu ce qui se passe. Et pendant longtemps, euh, les autorités en France n'ont rien compris. Euh, donc, ouais. C'était facile pour les gens de faire qu ce qu'ils ont voulu. Maintenant, ils ont commencé à comprendre, même s'ils si ne comprennent toujours pas de tout, qu ce que c'est le réel euh, besoin euh, que ce euh, phénomène de rêve euh, représente, mm -hmm. qui est pour moi complètement euh, un truc euh, tout simple que les gens bossent toutes les semaines. On habite dans un monde euh, où euh, la plupart des gens sont poussés plus en plus dans le travail euh, sans âme. Et on voit des gros problèmes arriver sur Terre euh, qui touchent tout le monde, comme euh, Monsanto avec euh, le OGM, euh, qui va devenir plus en plus un problème pour les gens. Euh, et en fait, euh, notre travail euh, artisanal il est vendu de plus en plus d'objets par notre euh, grande boîte et tout ça, mm -hmm. qui nous laisse de travailler en Starbucks et McDonald's et euh, Grand Surface euh, pour les gens comme euh, nous en Europe. Tu vois? Et du coup, face à tout ce euh, euh, chantage, euh, 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 mais euh, pourquoi je parle de tout ça, c'est euh, en relation à ce festival, c'est parce que tout simplement, euh, euh, quand tu demandes tellement de choses en population, et euh, tu ne donnes pas de réponse non plus, tu vois. Uh, on a une tendance de récupérer de, de hommes de négatifs, tu vois. On a une tendance de uh, uh, devenir triste uh, par rapport à le scénario, mm -hmm. par rapport à la vie, tu vois. Mm -hmm. uh, déjà, le truc qui est en commun entre tout le monde sur Terre, c'est que personne ne peut prouver qu'est-ce que c'est la vie, tu vois. Ça, c'est un truc qui réunit tout le monde, tu vois. Mm -hmm. Et il est forcément des politiques ou des religions qui reviennent te convaincre mais il ne peut pas prouver ce qu'il dit, tu vois. Vu que je pense que les Européens en général, aujourd'hui, on est devenu pas mal cynique. Euh, parce qu'on est en face de deux mélanges d'une église qui est vraiment pas un parcours très sympa. Euh, et maintenant, on a des scientifiques qui nous donnent la chance ou le hasard comme règle de jeu, tu vois. Et pour nous, dans le quotidien, qu'est-ce que ça nous donne Ça nous donne un euh, oh merde, euh, tu vois, et tu vois, tu vois. Euh, euh, chercher l'argent en un max, euh, profiter de la consommation et tout ça. Mais cette rêve, elle est en train de partir en coup. Parce que la réalité, c'est que personne ne peut suivre, tu vois. Euh, et en fait, on rentre de plus en plus de le chantage et de le fait qu'il nous joue dans nous depuis toujours, tu vois. Et maintenant, on veut même prendre. Euh, le match de nous, tu vois, dans le manière jamais vu avant. Du coup, euh, euh, en face de tout ça, moi je suis un grand euh, 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 croyant dans la parole de Jimi Hendrix, quand il avait euh, dit l'église électrique, tu vois, et quand il avait parlé euh, euh, de le fait que euh, euh, c'est vraiment ce moment, quand tu euh, viens à le week-end, dans une soirée où un DJ ou un artiste ou un musicien touche le bon point et le frisson arrive et tout le monde autour de toi regarde chacun dans les yeux. Ça c'est le plus proche qu'on a aujourd'hui d'être en église. Tu vois, parce qu'on n'a aucune croyance maintenant, on ne peut pas croire parce que tout le monde nous mentait. Tu vois. Euh, du coup, le seul croyance qu'on peut avoir, c'est comme Jimmy Hendrix dit, euh, êtes-vous expérimenté Are you experienced tu vois. Et pour moi, c'est symbolique parce que quand tu regardes Europe avant Rock'n'Roll et tu vois Europe après Rock'n'Roll, on voit un énorme change, tu vois, surtout dans les gens, mais ça infiltrait tout le culture maintenant. Du coup, euh, ces moments où on peut venir ensemble, c'est aussi dans l'intérêt du gouvernement, parce que sinon on crée la haine, tu vois. Euh, c'est comme se ferme la haine, tu vois, c'est aussi simple que ça. Si tu laisses les gens dans ce qui est nous donne, qui est un travail de merde, avec des impôts et les lawyers à payer, euh, sans aucune idée de quest ce qu'on fout sur terre, tu vois, euh, ça a juste créé de des mauvaises énergies dans ton pays. Du coup, le seul truc qui a réussi à changer ça, c'est les choses comme le rock and roll et le funk et le blues et le soul qui viennent de la culture qui étaient même plus oppressés que nous, tu vois. Et c'était le moyen de, de, de trouver le bonheur encore, tu vois. Du coup, un festival comme ici aujourd'hui, c'est dans l'intérêt du gouvernement aussi que pour nous, parce que sans ça, qu'est-ce qu'on a, tu vois.
c'est le monde d'honneur. Voilà, et c'est bête pour les autorités de sous-estimer à quel point c'est important pour le peuple, après une semaine de merde, de retrouver quelque chose de positif. Et c'est pour ça qu'on essaie de battre pour faire ce sort de truc. Et c'est pour ça qu'on a toujours battu dans le fort guerre moyenne pour mettre une bonne musique et un bon son en place. Après ça, l'histoire de l'argent, c'est complètement irrelevant. Oui, oui, Parce que je pense aujourd'hui, on peut toujours en stade qu'on a fait des soirées gratuites qui étaient géniales. Ouais. Mais on a aussi fait des soirées gratuites qui étaient nous les oui. Et on a fait les soirées payantes qui étaient géniales. Et aussi les soirées payantes qui étaient nous les oui. Alors, ce n'est pas une question de l'argent. Et peut-être avec Soirée Gatti, on avait un petit rêve la part. Parce qu'on n'avait pas compris à quel point, deux fois, quand tu essayes d'échapper l'argent, tu te pièges par l'argent. Tu vois Et ça, c'est quelque chose que je pense aujourd'hui, il faut rendre compte. Qu'il faut arrêter de gueuler contre tout le monde et râler contre les gens euh, par rapport aux histoires de l'argent. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait un bon tour. Non, c'est pas ça. Même si c'est gratuit, c'est pas ça qui fait un bon tour. Bah, c'est les gens, c'est la musique. Et... Leur état d'esprit, de toute manière, l'état voilà. d'esprit du budget, des artistes comme l'état d'esprit des participants, est quand même très voilà. important. Sur, euh, sur, pour, même avec un tout petit son de 10 kilos, par exemple, ou dans un grand festival, euh, si les gens ne sont pas, comme tu dis, euh, libérés du, de, de leur semaine de travail, ouais. on n'a pas, euh, pas forcément la grande, euh, de, de grande sensation. Quoi. Voilà. Et donc, donc, est je cherche dans, dans, ce que tu, dans ce que tu fais, souvent dans des interviews que j'ai vu de toi, tu disais justement de donner cette petite euh, euh, la chair de poule, euh, <rire> ce que tu recherches aussi à faire. Parce qu'il faut rendre compte qu'on a toujours été divisé. C'était euh, toujours le numéro un truc, euh, numéro un truc de les autorités, ou le riche, c'est de diviser le pauvre. Mm -hmm. <coughs> Quand tu vas à une frontière, entre pays, tu ne vois pas une ligne par terre. Tu vois? Et il faut savoir que toutes les familles royales, elles ont le même son. Mm. Alors pourquoi on a fait guerre entre pays quand les familles, en haut, qui ont nous poussé en guerre, viennent de la même famille mm. tu vois? Euh, Et en fait, c'est radicalement euh, incroyable qu'ils ont réussi, ces juges, depuis tous ces siècles, tu vois, de nous mettre en face, en opposition de chacun, par rapport à des raisons euh, euh, de garder leur place. Ouais, et nous, on laisse eux avoir place. C'est comme on laisse McDonald's exister, on allons à McDonald's. Si tu demandes tout le monde dit non à McDonald's, ils sont morts. Ouais. Ouais. Le, 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 le vrai révolution, c'est l'individual ouais, ouais. uh, ability de dire non. Et je pense que la meilleure chose qu'on peut faire pour le scène qu'on est devant en France en ce moment, c'est d'être heureux pour chacun. Et je vois beaucoup de gens trop facilement en train de râler contre chacun et de critiquer les autres parce qu'ils ont fait l'âge ou on s'en tape. Mais en faisant ça, on crée des divisions. Et on devise quelque chose qui devrait être réuni. Tu vois? Et le seul moyen que tu peux être réuni avec tout le monde, c'est d'être heureux pour tout le monde. Parce que c'est juste une énergie positive et une envie de partager la vie ensemble. La vie est assez dure comme... comme et moi, aujourd'hui, si je vois quelqu'un qui arrive de faire de l'argent, euh, ne porte quel moyen dans notre scène, je suis heureux pour lui. Bravo, merci. Oh. Euh, justement, tu, par, par rapport au travail, est-ce que maintenant tu vis vraiment dans ta musique tu, oui. tu, 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 tu t'entends oui, satisfait ça, ouais. Tu sais, euh, je, je devrais être une de les plus chanceuses aux gens sur Terre, c'est clair, parce que je vive mon rêve. Ouais. Euh, J'ai toujours voulu être euh, euh, mes, mes héros, tous mes héros, tous mes mentors, comme euh, euh, les grands euh, gens comme Miles Davis, uh, Coltrane, Samoa, euh, Funkadelic, Ferris euh, One, euh, tous ces gens comme ça. Euh, surtout la musique afro-américaine, euh, c'est tout pour moi. Euh, ils ont tous réussi à se vivre en faisant la musique, en partant de cette bonne tu vois. Et euh, c'est ça que je pense le but de tous les musiciens, euh, c'est de ne pas devenir super. C'est juste ce vie et cette amuse. Et je réussis à faire ça depuis 23 ans. Et euh, je suis très très heureux. Euh, mais en même temps, euh, là-dedans, euh, il y a des réponses. Parce que tu sais, euh, pour Spiral arriver en France, on a voulu avec une euh, envie de faire des choses gratuites et illégales comme ça. Tu vois? 
et on avait fait ça pendant un certain nombre de temps. Et je pense aujourd'hui, euh, on a tous eu le temps à regarder de tous les différents niveaux de saint Ray. J'ai eu la chance de jouer dans le plus que match de le moins, comme je me euh, et j'ai vu tout le tour de la tour. Et euh, en fait, euh, euh, pour moi, une soirée gratuite d'aujourd'hui, si on veut avancer, et pas juste tourner en boucle, ça veut dire que quand tu viens une soirée gratuite, tout est gratuit. Personne n'achète rien. Dans ce coin ici, l'argent n'existe pas. Tu vois? Là, on va faire un truc révolutionnaire. Tu vois? Et ça sera intéressant. Le musicien va revenir. Si, si les gens posent la question, pourquoi les musiciens ne sont pas restés à soir et gâteau tout le temps, c'est parce qu'on a vu qu'elle était de business dans le coin. Tu vois? On n'est pas con. Et on voit que les gens qui prennent beaucoup d'argent sur le dos, que les gens qui travaillent très dur. Tu vois? Et c'est pas juste. Et en plus, pire que ça, on a vu que le public, ils ont respecté ces gens plus que nous. Tu vois? Et, 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 ils ont respecté les gens qui ont fait des business dans les soirées gratuites plus que les musiciens et les artistes. Tu vois? Et du coup, après ça, tu dis, oh, j'ai la même main de ces conneries. Tu vois? Euh, pas qu'on ne va pas jouer gratuit, je suis toujours OK de jouer gratuit quand je peux. Mais c'est plus euh, euh, comme une religion pour moi. Avant, c'était absolument tout le week-end, des fois, aller là, poser les chansons. Euh, tu vois? Mais aujourd'hui, je me dis, non, euh, ces gens, ils ont rien fait de notre gueule. En fait, en plus, ils râlent contre euh, le musicien et le sound system. Ils critiquent euh, beaucoup plus. Euh, mais pour moi, si, si, si tu fais ce discours-là, de révolution, si tu es en train de critiquer le musicien et le sound system euh, pour mêler avec l'argent, parce qu'on est censé être underground, illegal, euh, révolution, well, on va faire une révolution ou quoi Parce qu'en ce moment, on ne fait pas une révolution, on fait n'importe quoi. On est en train de faire un business illégal, underground, tu vois, yeah, yeah. qui est complètement pas révolutionnaire, tu vois. Révolution, yeah. c'est partage. Yeah, 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 yeah. Révolution, c'est une fraternité, tu vois. Nique le système, comment Achète rien, tu vois. Yeah. Partage, tu vois. Mais c'est pas ça, on est loin de ça dans le soir. Mais non, mais genre, encore, euh, voilà. euh, trop, de, trop, de, trop, de, trop d'importance pour, euh, pour les certains, gens il y aura toujours, euh, toujours des gens pour... Euh, voilà, pour personne, personne, on n'en compte pas compte encore. Ah, ouais, c'est bon, c'est bon, là, c'est bon. Est-ce que tu as déjà eu le sentiment, enfin, pas, je veux dire, des abusés, de comparer à quand vous êtes, vous êtes arrivé en France, ou comme tu disais, posé, t'es free, et, et est-ce que justement cette envie révolutionnaire, est-ce que arrivé 10 ou 20 ans, tu ne t'es pas senti des abusés ou tu gardes justement euh, cette même vibe euh... oh, Tu fais que euh, comprendre mieux en mieux. Si tu commences avec une envie euh, et tu vas à 100% dans ton délire, tu vas avoir le droit d'avoir 100% de réponse. Ouais. Et moi, quand j'ai commencé à faire les soirées illégales et gratuites, j'ai cru comme une religion. Ouais. Pour moi, c'était absolument, j'ai dédicacé ma vie à ça. Et je n'avais pas un endroit de vie, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas une copine, j'étais juste dans la musique. Ouais. Et j'ai fait ça jusqu'à que j'ai commencé à regarder autour de moi. Bon, en fait, ce n'était pas pareil pour tout le monde. Ouais. Et c'est là, à partir de là, tu commences à te rendre compte que, oh, ok, bah, peut-être il n'est pas la révolution. Ouais. Euh, et euh, tu commences à te rendre compte. Si il n'est pas une révolution, pourquoi je donne le temps euh, de mon esprit Parce que, en fait, regarde ma vie, regarde moi, je suis en train d'aller dans le mur ici. Euh, et euh, tout ça pour donner. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que j'ai créé C'est plutôt des enfants gâtés au lieu de, euh, de vraies révolutions. Tu vois et du coup, à ce moment-là, il faut que tu dis, ok, il well, faut changer de tactique. Et du coup, c'est tout. Tu ne peux pas regretter de faire un truc comme ça parce qu'en fait, tu es très clair dans ta tête. Tu sais, aujourd'hui, personne ne peut me bousculer. Euh, par rapport à la question de euh, faire l'argent avec musique ou être musicien et tout ça, parce que j'ai fait le tour de la peau et j'ai fait 100% avec l'envie de partage et j'ai vu et j'ai eu mes réponses. Tu vois? Et maintenant, je sais qu'est-ce que je devrais demander aux gens. Si tu veux faire un truc gratuit, tu fais gratuit, c'est aussi simple que ça. C'est pas moitié-moitié, c'est ouais. où on va dans la révolution, où on ferme la gueule et on juste fait la vie. Tu vois? Et on est heureux pour tout le monde, au lieu de critiquer tout le monde. Tu vois? Et du coup, pour moi, face à ça, je trouve ça un bonheur d'avoir ça là. Parce que maintenant, je peux entrer encore et encore, juste que je rends compte à quel point la musique, c'est un truc fantastique. Tu vois? Euh, avant, euh, quand tu joues uniquement dans le soir les gratuits, 
tu as déjà un vibe quand tu fais une soirée gratuite. Tu as déjà un truc en toi à mon match. Tout le monde s'en excite. C'est illégal. Tu es tout comme musicien. Tu arrives pas, mais tu balances même n'importe quoi. Ça marche. Tu vois? Mais c'est complètement différent. Quand tu vas dans une boîte de nuit de merde, quelque part, euh, et tu as de sécurité, personne peut fumer, tout le monde est en lockdown, et, euh, pas, euh, euh, pas libre. Et en fait, le seul truc qui peut faire une bonne énergie dans le soir, c'est la musique. Et je suis encore et encore euh, étonné à quel point, quand tu touches le bon point avec la musique, tu peux être dans le pire endroit sur terre, et ça fait rêver tout le monde, tu vois. Et c'est comme euh, quand j'ai vu Miles Davis quand j'étais jeune, on était dans une énorme euh, euh, exposition centre avec des bières pourries, trop chères et de sécurité, personne n'était libre, tu vois. Mais le moment que Miles Davis est venu sur scène, on avait oublié tout ça, tu vois. Et c'est ça le point, tu vois. Quand on peut te faire oublier l'endroit où tu es et que vous êtes c'est le gage de tout le monde, ouais. là oui tu peux, comme tu dis, tu peux être dans le cas des endroits. Le voilà. principal c'est que tu ressentes la musique, tu ressentes les gens, ouais. qui vivent le, le bonheur. Ouais. Et c'est justement ça que les gens oublient beaucoup, tu vois. Que en fait, euh, c'est euh, pas juste euh, euh, la musique, c'est aussi ce que tu ramènes toi même. Parce que si tu n'as pas envie de rentrer dans la musique, euh, ouais. ça ne marche pas non plus. Ouais. Mais c'est l'envie de le public et le musicien. Et c'est uh, Osmo, c'est mm. Connection. Ça, c'est l'église électrique. Parce que l'église électrique, c'est là, quand c'est là, et quand c'est pas là, c'est pas là. Ouais. Il n'est pas un livre, il n'est pas un track, il n'est pas un discours, c'est juste tout simplement tout son vrai, tu vois. Et tout le monde sait l'église électrique parce que tu as tous été là. À un moment donné, quand tu étais face à un musician dans les soirées, et ça a monté, et tout le monde a senti le truc. Ça, c'est l'église électrique. Et ça, c'est une connection pure à l'imagination, c'est une connection pure à le cosmique énergie de consciousness, tu vois, et le partage, tu vois, qui est là, voilà, parce que euh, euh, quelque part, euh, c'est ça qui fait rêver, c'est ça qui donne l'envie de continuer, de partir, de voyager, et justement par rapport euh, au public, est-ce que tu trouves que depuis que tu es arrivé en France, est-ce que tu trouves que le public a évolué euh, d'une bonne manière, ou bon, bizarre, le, le public, surtout le public euh, free, par, euh, free party, euh, on peut parler des, des clubs. Est-ce que tu trouves que euh, les gens sont prêts que c'est free party euh, T'es là à trop, trop dire, ouais, je, je fais que la société, on va dire, ouais. mais euh, que à côté de ça, chez eux, ils travaillaient. Ouais, c'est clair. Mais, euh, bon, t'as raison, mais le truc. Euh, euh, T'es pas déçu du public malgré les Le seul moment que j'étais déçu euh, dans mon parcours, euh, et c'était une bonne chose d'avoir arrivé là parce que ça m'a fait réfléchir, c'est quand j'ai joué à l'Escarabie. Euh, on a camp à l'eau, tu vois, et, et, et euh, j'ai venu, 1500 personnes sont venues, et en fait, dans toutes les 20 personnes sont entrées dans le bois, et le reste, ils ont resté dans le parc, et pour moi, cette nuit-là, j'ai rendu compte que les gens de soir regrettent que ce n'est pas des fans de musique. Tu vois, et peut dire qu'est-ce qu'il veut, mais quand tu as 1500 personnes qui viennent à une soirée et 20 personnes rentrent dans la soirée et le reste reste dans le parc, ouais, ouais. ça c'est pas de fin de musique. Ouais, tu vois? Et là j'étais un peu déçu, et là je me disais, well, si c'est ça, les soirées gratuites, euh, moi j'ai demandé l'argent pour jouer parce qu'au moins je sais les gens qui rentrent et ils ont envie de ouais. toute la musique. De coup, bizarrement, on demande dans une participation pour ton soirée. Tu ramasses des gens qui sont fans de qu ce que tu fais, qui aiment qu ce que tu fais, qui sont là pour le musée. Quand tu fais juste un truc bien ouvert et gratuit, tu tires tout et n'importe qui, qui en fait la plupart rien à foutre de la musique et de son système. Tu vois? Et c'est triste, c'est triste que ça Ça, 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 ça c'est une déception, je suis d'accord. Je, je, je pense que c'est aussi une déception de voir un technival avec 55 systèmes et tout le monde joue la même musique. Et après, et, et, et après, après et, 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 ils ont envie de dire que c'est des gens ouverts d'esprit. Et croire que le scène gratuit c'est ouvert, c'est vraiment, c'est le mec facho. Oui, oui, c'est justement ce que la question, c'est ça le paradoxe de Tefer qui dit ouvert, en disant oui, les gens peuvent venir, peuvent venir, mais qui sont malgré tout fermés sur d'autres styles de musique, sur le techno qui coule, sur du dub. Bah, c'est exactement ça. Et ça sera un problème, ça continue d'être un problème. Mais ce que tu veux, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de mettre en évidence ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je parle de ça, quand je parle en interview et tout ça. C'est pas pour euh, euh, cracher dans le sou. 
So pour essayer de, de poser des questions qui viennent de 20 années d'expérience dans cette uh, expérimentation sociale qu'on a tous fait et qui est le soir et tout. Et tout le monde, uh, c'est en fait le truc qui est vraiment bien. C'est juste parler d'un mec là-bas et, et dire que le truc qui est bien avec le soir et tout, c'est on pose des questions sur nous -mêmes. On est capable de nous mettre en question. Voilà. Et je pense qu'il y a un énorme besoin aujourd'hui pour les gens de notre milieu de faire ce euh, travail sur eux -mêmes. Ouais, parce que au lieu de râler et gueuler et mettre le doigt vers les autres euh, parce qu'ils font euh, de l'argent avec les soirées on peut, comme ça, qui est le numéro une critique qui arrive, euh, c'est juste de, de dire, ok, euh, après tout ce temps là euh, est-ce qu'on ne devrait pas mettre en question un certain point Qu'en fait, on est vraiment insulaire de le point de vue de la musique et on est toujours en train de euh, euh, râler euh, contre euh, 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 les gens de milieu qui commencent à faire un truc euh, avec l'argent, tu vois, direct. Tu vois, ouais, ouais. Et euh, ça, je pense, c'est deux points euh, un peu con. On, 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 on devrait euh, so, euh, euh, arriver à aller plus loin. Et euh, euh, pas juste ça, il faut aussi poser une question euh, euh, de le montant de travail que les gens font. Tu vois. Deux fois, je vois que tu as des science systems qui prennent des vrais risques. Et et ils peuvent perdre tout le matos, tout ce qu'ils ont investi. Et je pense que des fois, le public, ils ne sont pas en train de donner le respect qu'ils devraient donner à ces gens-là. Euh, moi, j'ai bien parti de là-bas. Moi, je, de, je demande le respect maintenant parce que je demande de participer chez la plupart de temps que je Alors, c'est réglé. Il peut dire qu'est-ce qu'il veut sur moi parce que je gagne ma vie. Tu vois? Mais les gens qui sont toujours là en train de prendre le risque et mis le sens système là pour tu vois les gens qui, en fait, euh, juste, ils ne sont pas en train de rendre compte à quel point ces gens ils sont en train de vraiment travailler. Oh, ouais. tu vois? Et du coup, ils devraient être heureux quand les gens viennent demander une participation. Au lieu de rallye et dire ah oh, putain deux euros entre et vous êtes des commerciaux tu vois juste dit putain ok bien sûr parce que si si les gens comprennent pas que comment ça fait 20 ans que t'es là dedans peut-être qu'il arrive un moment t'as peut-être aussi envie d'avoir euh, Enfin, un petit confort quand même, voilà. d'avoir un endroit où se poser, que tu as fait beaucoup de routes euh, voilà. pendant des années. Et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à, à, à voir ça, surtout dans, je pense surtout dans les jeunes, mais bon, comme, comme tout, ça c'est du que ça s'apprend. Oui, euh, c'est nous qui devons le faire, c'est notre faute aussi. On est venu avec un truc gratuit euh, comme ça. Et du coup, normal qu'on a euh, cette réponse, il euh, ne faut mm -hmm. pas critiquer les gens. Et en, en fait, le truc que j'ai voulu dire avant, c'est. Je pense qu'on a une scène euh, vraiment bien. Je pense que les gens, euh, c'est des gens qui réfléchissent au minimum, tu vois. Et de, je pense qu'il faut plus de discours euh, par rapport à tout ça pour arriver à faire un vrai soutien entre tout le monde. Parce que en fait, euh, je pense que euh, déjà, euh, un groupe de rock, euh, tu vas aller voir euh, un groupe de rock américain ou hip-hop américain, euh, tu vas dépenser minimum 30 euros, sinon 50 euros pour un heure et demi de musique. Et le rave reste largement le moins cher pour le montant de temps que tu as. Tu viens, tu as toute une nuit de musique et le maximum aujourd'hui c'est 20 000 entre, tu vois. Et euh, ça c'est rien à voir avec les, les autres scènes. Mais euh, c'est les gens de la scène rave qui sont toujours le plus critiqués pour être commercial. Et les gens de... Oh, mais je suis allé voir euh, Korn une fois à Paris et j'ai payé 50 euros pour aller voir Korn et j'ai regardé autour de moi, c'était que des gens soient regrettés qu'ils ont allé. Tu vois Et eux étaient Korn on the ground. <laughs> Ils ont payé 5 euros, jamais un critique envers eux, mais le moment que Spiro a commencé à demander 10 euros en fait pour toute une nuit de musique, on était des vendus, tu vois. Et il me dit, arrête un second, il y a un problème ici, tu vois, c'est ridicule ça, tu vois. Et euh, aujourd'hui, euh, je pense que c'est exactement ça. Ça sera cool si, quand les gens viennent en soirée gratuite, ils peuvent aller voir le sein du système et dire, hey, les gars, bam, 5 euros, merci, tu vois. Parce qu'ils sont aussi super prêts à dépenser largement plus que ça dans d'autres choses. Hein? Mm -hmm. ah, même un paquet de clopes aujourd'hui, c'est plus cher que l'entrée d'une soirée illégale, tu vois. Et le, le point que j'essaie de dire ici, c'est que cette petite participation-là, elle est en train de euh, donner naissance à toute une euh, structure qui oui, existe pour te donner une alternative de cette merde qu'on est donnée dans les boîtes de nuit ou euh, dans la plupart de trucs euh, commerciaux, tu vois, qui euh, est vraiment compris, tu vois. Et si tu ne soutiens pas les gens qui sont prêts à demander pour faire un truc à côté, tu devrais être heureux si il, 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 il prend 5 euros de tout le monde, tout le monde dans son équipe là, pour payer le loyer de la semaine, et focalise sur le soirée. Qui veut dire que la musique va devenir mieux, 
le sound system va devenir mieux. La je connais aucun organisateur dans le milieu de soirée qui a envie d'avoir une grosse baraque, une énorme voiture et tout ce qu'on Je connais juste des gens qui veulent se vivre et mettre le son pour les gens le week-end. Du coup, si tu aides ces gens et soutenir ces gens, tu vas avoir ça encore et encore. Ça va devenir meilleur et meilleur et meilleur. Et ça va devenir comme ça en Clash Jamaïque. Tu vois, en Jamaïque, ils ont le Sound Clash. Si tu es bon, les gens vont te soutenir. Et en fait, c'est génial si le public sont là. Hé, hey, les gars, tu vois, hein? tenez, euh, bravo les gars, euh, ah, grâce à me, toi. Pour, euh, pour motiver. Ah, euh, tu vois, et, et c'est triste que les gens ne sont pas comme ça. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on a eu comme réponse que le public a pour avoir donné, 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 c'est qu'ils n'ont rien à foutre de ta gueule et ils ne sont pas prêts à participer, mais ils sont super d'accord pour aller payer d'autres choses dans le soir. Tu vois, et désolé les gars, ça c'est pas très joli. Tu vois, ça, ça dit quoi sur nous Ça dit qu'on est des enfants gâtés et on n'est vraiment pas révolutionnaire du tout. Tu vois, et du coup, pour moi, comment tu peux attendre après ça, le musicien de un système de toujours être là pour battre pour toi euh, si tu ne donnes aucun retard, tu vois, mm. à ce moment-là, il y a un problème, tu vois. Je, je, je pense que si on peut avancer en France avec ce qu'on fait, c'est le moment pour le public d'agir maintenant. Et le le sound system et le musicien, ils ont toujours agi. Ouais, le problème, c'est le, le, le bien du public qui ouais. est euh, stagnant, stagnant, on va dire, ouais. qui, qui n'ose pas s'investir. Voilà. Alors moi, je me rappelle d'une époque où, euh, si les flics arrivaient, tout le monde se mettait devant le son, ouais. les gars, ils rangeaient le son vite fait, ils ouais, se ouais. ouais. J'ai l'impression que quand tu le retrouves plus trop, ça, que les gens, bah, les flics sont là, tout le monde se casse, et voilà. puis le son de système, ils se débrouillent. Et puis, voilà, voilà, voilà. voilà. Et, euh, c'est vrai que pour certains, du coup, il y, en a qui, ben, il y en a qui finissent par rater complètement. C'est clair, ben, oui, c'est chaud. Et pour moi, ça c'est triste, c'est un sound system qui a donné autant de bonne énergie, elle est obligée d'arrêter parce qu'ils ne peuvent plus continuer, parce qu'ils n'ont pas le moyen de continuer. Tu vois? Parce qu'il faut rendre compte que quand tu as 20 ans, au départ, tu peux faire 5 années de soirée gratuite sans souci. Mais quand la vie commence à arriver, ouais, as et tu as des besoins comme des enfants, des enfants qui arrivent, ou des, tu vois, euh, à ce moment-là, c'est là que tu as besoin que les gens te soutiennent. Et et tu parles juste de ta musique, hein, ouais. que, euh, par rapport aux années 90 que tu as commencé, maintenant, ouais. l'évolution, qu'est-ce que toi tu, tu repenses de ce que tu as fait, comme tu as pu faire des, des tracks assez, euh, on va dire, un petit peu. Bah, un peu hardcore, un peu hardcore, et maintenant c'est quand même plus assez break, on va dire. Oh non, c'est plutôt assez maintenant. Ouais. Mais ça part, c'est pas break. Oui, pendant un moment, t'es passé très. Oui, je vais te mentir, c'est un grand depuis très très longtemps. Et c'est vrai que, pour ma part, sur, sur un moment après, je veux dire, 2001, 2002, j'ai senti plus, plus le côté break. Oui. Mal, euh, par contre, toujours avec pas mal de sonorités derrière euh, qui font voyager et tout. Voilà. Et moi, moi cette, cette basse, c'est -ce que, euh, vraiment un plaisir. Pour, tu sens vraiment que tu as, as évolué. Ouais. Que... Bon, c'est est intéressant parce qu'aujourd'hui, on, on est dans un rave qui a donné naissance à un rave super commercial pop. Avec EDM, avec David Guetta, tout ça. Ils représentent la rave aussi, mais ils ont battu une rave en haut de la rave. Ouais. Parce qu'en fait, quand Guetta a commencé à devenir trop, très populaire, tout ça, on avait eu un peu cette peur qu'en fait, on va perdre notre truc parce que tout le monde va aller là-bas. Mais en fait, non. Euh, rien n'a changé dans le vrai rave. On est, on est tous toujours là. Euh, tout ce qui arrive, c'est un nouveau rave à tes battre en haut, avec tout le VIP et les gens qui veulent être VIP, et ils ont allé là-bas, tu vois. Du coup, euh, pourquoi je parle de ça, c'est parce que pour moi, lui, il représente le côté pop de la rave. Et moi, j'ai toujours considéré que qu'est-ce que nous on fait, c'est le côté jazz de la rave. C'est Mon but, c'est toujours d'être improvisateur. Mes héros, c'est Sam Ra, c'est Coltrane, c'est Jimi Hendrix. Ça, c'est mes mentors. Ça, c'est les gens qui, qui me poussent, le P-Funk et tout ça. Um, et, um, ces gens-là, pour moi, viennent d'une tradition euh, afro-américaine qui a été basée sur aussi le gospel, euh, qui a été ce euh, besoin de, comme on avait dit avant, une vise électrique, on a déjà passé par là. Mais euh, une autre partie de tout ça, pour moi, c'est la réflexion du moment. Et ce travail euh, d'être euh, capable d'entrer dans l'endroit et de sentir l'énergie qui est là et de trouver le truc qui marche pour ce moment. Là, ça va. Et aujourd'hui, on est vraiment face à ce côté pop de le rave. Le, le, le musicien dans le rave euh, assez commercial aujourd'hui, euh, parce que le M3, quand ils ont arrivé, ils ont niqué le producteur, tu vois. Beaucoup de producteurs, ils ont devenu DJ. 
mais ce n'est pas le même talent de faire un tube de trois minutes qui est déjà un énorme talent de faire un tube, mm. euh, incroyable. Mais ce n'est pas le même talent d'être un DJ. Un DJ, oh, c'est complètement bien. différent. Ça, c'est voyager les gens dans la nuit mm. et de faire des soundtracks ouais. qui durent des heures. Tu vois? Du coup, euh, moi, je représente euh, le côté de la rave qui est en train de disparaître dans le commercial. Parce qu'aujourd'hui, on a même dans le EDM, on a des DJ qui arrivent sur scène qui juste peuvent jouer. Ouais. Ils font ça après, tu vois. <rire> et, et, et ils ont un truc totalement calé et ils ont une énorme peur de la mer. Tu vois? Et pour moi, les erreurs, c'est humain et c'est joli, les erreurs. Et en fait, c'est dommage si euh, le rave n'a la, pas la capacité de tomber sur son euh, nez, euh, mi-chemin, parce que euh, deux fois, les erreurs devenaient d'autres choses. Et quand tu improvises, tu es toujours en train de faire une connerie. Après, oh, comment je peux mettre ça dans un contexte musical mm. Comment je peux récupérer cette erreur, tu vois? Et qui te bouscule dans la musique, qui est très vivant et très euh, euh, connecté à le moment, tu vois? Et c'est justement ça pourquoi je me bats aujourd'hui plutôt pour live set que pour, pour une autre chose. Avant j'avais fait pas mal de vinyle, mais maintenant j'ai consacré totalement à l'improvisation dans live set. Parce que pour moi, je trouve que uh, le DJ il est en train d'être niqué uh, par la situation d'aujourd'hui. Ce n'est pas la faute de le producteur, parce que personne n'achète aujourd'hui, tout le monde uh, prend. Uh, uh, du coup, uh, le problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de producteurs qui, en fait, de, de, de tourner comme DJ, il faut un tube aujourd'hui, tu vois. Moi, je viens d'une époque avant où tu n'avais pas eu besoin de ça. Alors, j'ai la chance, je suis un des rescapés de cette époque qui peuvent toujours tourner son album. Mm -hmm. Je ne vais pas avoir le booking tout le temps, mais j'ai le booking tout le temps sans avoir un album à promo, ni un disque. Tu vois? Et quand tu parles de les gens qui sont infrastructure qui marche aujourd'hui, si tu n'as pas un vinyle, mm -hmm. tu ne peux pas tourner comme DJ. Mais depuis quand le DJ était obligé de faire un vinyle tu vois? Le DJ, c'est un DJ. Tu vois? Du coup, il y a beaucoup de DJ qui sont largement mieux que les gens qui tournent, qui ne peuvent pas avoir accès à tourner dans le rave parce qu'ils n'ont pas envie de tourner. Et ça, c'est un vrai problème pour le rave. <rire> c'est un vrai problème pour le rave parce qu'en fait, le rave il est en train de passer dans la main d'une politique euh, large en commercial qui, euh, malheureusement, ne donne pas la même chose qu'on avait eu dans les années 90, de cette folie d'un DJ qui est capable de tout niquer, de ramener toi dans le, le nuage. Le... Voilà, voilà. Aujourd'hui, on a des gens super calés qui n'essayent mm. pas de faire un connerie et qui. <rire> Tu vois, joue un set pile poil ouais, comme ouais. il faut. <rire> et euh, tout démocratise, on n'a pas cette folie qui était ouais. là avant, tu vois. Et la euh, musique sans la folie est devenue stagnante. Et euh, dans beaucoup de le truc très commercial, je pense que c'est très stagnant aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça qu'on oblige à demi beaucoup de lumière, feu d'artifice et de jungle et de cercle et tout pour faire euh, un truc. Euh, quand on sait tous qu'en bonne musique, on n'a besoin de rien à part un sound system et une mm. chambre noire, tu vois. On peut kiffer, tu vois. Ouais. On n'a pas besoin de tout le faire. C'est bien le reste, tu vois, mais c'est génial d'avoir. Ça, mais il ne faut pas oublier que quand tu as une bonne musique, tu n'as besoin de rien d'autre pour kiffer. Et, et euh, quelque part, on est en train de mettre la musique second place, euh, euh, secondaire dans le rave commercial aujourd'hui. Surtout l'IDM en États-Unis, quand tu vois, c'est une énorme production de 100 000, 200 000 personnes qui viennent dans le désert pour écouter un énorme science system avec feu d'artifice. Et les DJ juste plus play. Et... <rire> 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 euh, et mais c'est énorme tout ça. Et le mec, il paye, je sais pas, presque un million de dollars pour jouer même pas, tu vois. Euh, et les gens acceptent. Ça, ils sont heureux, ouais, le rêve génial. On ne peut pas critiquer parce que si c'est comme ça, les gens veulent ça, ok, vas-y, prends ça. C'est pas le même public. Oui, ouais, mais ouais. nous euh, qui, qui viennent de l'autre époque, qui savent qu'est-ce que c'est la vraie musique électronique, mm -hmm. euh, qui viennent de Chicago, dis-toi, qui viennent de, tu vois, ouais. euh, cette euh, musique afro-américaine qu'on a tous tombé amoureux de, euh, on approche à ça et on fait toujours ça et on voit que ça marche toujours. Même si les gens à Paris qui ont nous dit pour dix, depuis dix années qu'on est foutu, Spiral, c'est moi, euh, ouais. dégage, vous êtes ringa. Euh, euh, on a toujours 1500 personnes qui viennent quand on fait un tof, et les gens aiment qu ce qu'on fait parce qu'on est réel, tu vois, on n'est pas en train de vendre un truc euh, hype, tu vois. Donc vous êtes accessible aussi, l'avantage voilà. ouais. euh, c'est qu'on peut discuter aussi avec vous, j'ai vu plein, plein de fois, euh, venir derrière, discuter, euh, dans une, dans une, je me rappelle plus, c'était dans une boîte à Quimper qu'on s'était vu, qu'on avait discuté, euh, au moins vous êtes, euh, vous êtes accessible et resté, euh, je dire, vrai. Ouais. Bon, well, I mean, pour moi, c'est essentiel parce qu'on est femme et il faut rencontrer qu'on est grandi ensemble, tu vois. Euh, ça fait, um, tu sais, on a joué à Cabaret Sauvage euh, cette année et on avait eu 1500 personnes qui sont venues. Et le sentiment d'amour 
qui est venu de le public à nous, quand on a joué sur scène, tous les nuls, quand on a quitté la scène, on était bouleversés, on était bon. Énormément touché par l'amour qui a été envoyé à nous par le public qui est venu. Là, on était pourtant dans une salle commerciale à Paris, tu vois, ils ont payé 20 euros entrée, tout contradictoire de ceux qui sont ouais. censés être. Mais, ça, on s'en fout et tout le monde s'en fout ouais, de ça. C'est vrai que sur les vidéos, on sentait que les gens étaient ouais. euh, voilà, transportés, voilà. qui communiquaient euh, euh, leur plaisir de vous voir sur scène. Euh. Et, 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 euh, et on, nous, on est hyper conscients qu'en en fait, on existe uniquement grâce à la public. Ouais. Parce qu'on est un acte, on est un groupe de gens qui n'ont jamais eu la télévision, on n'a jamais eu la presse, on n'a jamais eu la radio. Personne n'a joué, à part peut-être quelques radios locales. Oui, mais, ouais, mais, mais personne n'a investi beaucoup d'argent. Mm -hmm. Si on existe aujourd'hui, c'est uniquement parce que le public vient nous voir. Et s'ils arrêtent de venir nous voir, on est mort. Mm -hmm. tu vois? Du coup, nous, on est hyper conscients de ça et on est hyper respectueux de ça. Et je pense à son, son temps, je pense que les gens ça. Euh, J'espère parce que franchement, euh, on est euh, vraiment, c'est grâce à les gens qu'on existe, tu vois, et le soutien, tu vois. Et c'est pour ça que les gens de Paris, quand ils ont nous dit qu'on était morts, euh, heureusement, le public, ils n'ont pas dit ça, c'est juste les gens de l'industrie qui veulent qu'on décède. Parce que nous, euh, on a vu nous en France, on a ramené un truc qui a gravement fait chier, les gens en business, tu vois. Et qui continuent de les faire chier. Ouais, ouais, ouais. <rire> Euh, de que oui, ces gens en business, ils ont toujours envie de voir que nous on va décider des crèves, tu vois. Mais heureusement, le public ne veut pas ça, tu vois. Et de que on continue comme ça, et qui est justement pourquoi aujourd'hui, euh, la musique a bien évolué, tu vois. Et euh, pour moi, qu'est-ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de faire connaissance que, euh, comme on avait de répondre à l'original question, euh, il faut rendre compte que euh, quand tu vois, quand j'ai grandi, j'ai vu le rock music. J'avais venu dans le rock music euh, fin des années 70, début des années 80. Et du coup, pour moi, je n'ai pas vu les naissances. Je n'ai pas vu comment ça évoluait. Du coup, pour moi, la différence entre heavy metal et rock était énorme. Mais c'est complètement pas la même chose. Tu vois? Du coup, euh, mais moi, j'étais là au début de Rave. J'ai vu les naissances de Rave. Et tout le monde qui était là au début a compris que le truc qui était important, c'était le et, euh, et, et de le point de vue de euh, breakbeat et hip hop, c'était le dum dum ka, du dum dum ka, um, ka, um, ka. Du coup, euh, si tu vois la musique latino, afro-american, tu rencontres dans le clave. Qu'est-ce qu'ils appellent le clave là? Ka, 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 Et toute la musique, elle est basée sur ça. Tout le rhythm afro-cuban vient de ça, c'est le clay rhythm. Et du coup, toute la musique afro-cuban, elle est liée, même si tu vas super vite pour pop ou version de n'importe quoi, elle est connectée à lui-même grâce à cette clave, clay rhythm. Et pour moi, je dis que, euh, de mon point de vue, dans le rave, tu as les deux claves. Tu as le funky drama de James Brown, euh, qui est hip-hop jusqu'à breakbeat, breakcore, tout ce truc euh, vient de cette clave-là. Uh, et t'as le disco groove. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui écoutent la hardcore, tu rends compte que ta musique vient de la disco. Tu vois, et la plupart des gens ne rendent compte pas ça. Yeah. L'original le, le hardcore, ça s'appelle Chaba House. Et ça vient de Rotterdam. Tu vois? Et cette musique-là, Chaba House, house music. Tu vois? Ouais, tu vois? Bien, et du coup, le truc que j'ai rendu compte avec le live set, c'est qu'est-ce que j'ai C'est une bibliothèque de possibilités. Tu vois? Moi, j'ai pas de track, j'ai pas de morceau. Tu vois? Les gens travaillent par morceau, moi, je travaille par bibliothèque. Tu vois? Et pour moi, quand je vais sur scène, je sais qu'avec ce même rythme, que je peux jouer à 120 euh, 127 BPM, qui va devenir house, et qui va me donner tout accès à tout ce qui est genre house. Je peux aussi jouer à 200 BPM et ça va être hardcore, tu vois. Du coup, la même musique peut faire la même chose. Et quand tu es, euh, quand tu ça en veux, comme musicien, tu rends compte qu'on est compte de sa part. Parce que franchement, c'est tous la même chose, tu vois. On vient de la même famille, tu vois. Euh, toutes les formes de musique rave, c'est des cousins de chacun et ils sont liés par le même rhythm disco, tu vois. Du coup, euh, si on peut juste rendre compte de ça et arrêter cette division, tu vois, par rapport au BPM, parce que c'est juste BPM, un peu. Un peu de différence en saturation ou pas saturé, baseline ou pas baseline, mais tu vois, euh, quand tu prends cette vision de la musique, tu rends compte que tout peut aller partout. Et euh, beaucoup de monde aujourd'hui me dit Ah, pourquoi tu fais plus la, le fuck techno même pour euh, ce sort de musique comme ça Mais qu'est-ce qu'ils rencontrent Bah, ils ne sont pas là avec moi tout le week-end. 
Et la réalité, c'est oui, aujourd'hui, j'ai envie de faire hommage à mes héros de Chicago. Tu vois? Tout ce qui est Mr. Lee, Marshall Jefferson, uh, Jack Master Funk, uh, uh, DJ Pierre, uh, tous ces gens, tu vois? Trax Records, uh, DJ International, uh, Hip Hats, Tyree Cooper, Mr. Lee, tu vois? All these, uh, tous ces gens comme ça, c'est réellement pourquoi on est ici. Si ce n'était pas pour eux, ça n'existe pas. Tu vois? Euh, aucune chose. Les gens disent toujours Spiral, t'as inventé des choses. Non. On a juste euh, interprété des choses des Afro-Americans et on avait mis un peu plus vite. Tu vois, et on a enlevé le passé un peu, mais on a gardé le break. Mais on a fait le hard tech comme ça. Euh, mais le hard tech qui vient de Spiral, euh, le son Spiral, le son Network 23 qui est devenu le French Core et tous ces trucs maintenant, il est absolument lié à le Chicago Asset House. Sinon, le House n'est pas bien. Absolument connecté. Et les gens ne rentrent pas de quoi. Ils sont prêts à crash sur la house, mais désolé, la house c'est... si c'est pas pour ça en fait la house en 88 c'était le rock and roll, tu vois la house music en Angleterre était vraiment euh, le endroit où tu étais illégal, underground, rebel euh, complètement punk, tu vois et les gens quand ils écoutent ça aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ça mais parce qu'ils ont la musique plus dure aujourd'hui qui ont pris la place de ça mais il ne faut, euh, faut pas oublier que les gens de mon époque euh, les gens qui étaient tout forts en 88 on était tous bénis dans l'Asset House et la House Chicago. Et qu'est-ce que j'essaie de présenter dans ma musique aujourd'hui C'est ce récit, plus clairement. Parce que pour moi, euh, c'est juste un truc personnel. Euh, mais moi, j'ai besoin de sentir les Afro-Américains dans la musique quelque part. Et pas mal de le French Core et le Hard Core, tout ça, pour moi, aller un peu trop loin de les Afro-Américains pour moi. Tu vois, c est, c est chacun sa rue. Mm -hmm. Mais j'adore que ça tape. J'adore, mais je, je préfère ça tape comme Jimi Hendrix, mm -hmm. au lieu de, euh, je ne sais pas, um, Scorpions. Or, tu, vois, tu, vois, tu vois, je veux un peu d'Afro-Américains là dans ce truc. Tu vois, un peu de respect de la racine, une connexion avec la famille. Tu vois, euh, parce que la famille, c'est la famille de Funkadelic. Tu vois, puis Funk, tout ça. Tu vois, tu vois, le Funky Family. Tu vois. Et pour moi, ça c'est très important d'avoir cette connexion. C'est pour ça que moi, je, je suis allé vers là-bas et je ramène ça. Mais comme par exemple, l'autre jour, j'ai joué euh, à Venise, euh, en Italie, et j'arrive et j'ai vu qu'il était quoi, 100 personnes dans la salle. Et euh, tous les DJ avant moi, ils ont joué un speaker et tout le monde était vraiment heureux. Donc pour moi, euh, je ne fais pas venir ici pour casser le délire, tu vois. Et j'ai mis mon live, c'était 200 BPM et on a fait hardcore, tu vois. Et euh, pour moi, euh, c'est aussi simple que ça. Euh, je peux, à n'importe quel moment, revenir vers le truc qui tape, mais aujourd'hui, je remarque que euh, le règle d'or, pour n'importe quel musicien, euh, comme même hier soir, j'ai vu euh, les gens dans la salle en train de râler contre le DJ parce qu'ils n'ont pas en train de jouer hardcore. Mais, mon truc, c'est que j'ai pris ces gens de côté et je me dis, tu te rends compte que quand tu regardes les gens dans cette salle, tout le monde sont main en l'air en train de kiffer le reste. Mm. Et toi, tu viens pour agresser un DJ pour qu'il joue qu ce que toi tu veux. Tu vois? Et ça, c'est n'importe quoi. Si le dance floor était vide et tout le monde était en train de barrer, oui, viens râler contre le DJ. Hardcore, et il va jouer hardcore s'il si est malin et il va remplir la salle. Tu vois? Mais ça c'est mon point, c'est moi je vais tester les gens toujours aujourd'hui. Est-ce que ça passe ce truc un peu euh, euh, Acid House Chicago version euh, live set que j'ai fait Si ça passe, et en ce moment ça passe quasiment partout, tu vois. Euh, mais si je me trouve dans le coin où ça ne colle pas avec le vibe, je, je augmente et je fais l'art tech, quoi. Ou même si je me sens dans le soir et beaucoup plus art tech, je vais adapter ma musique pour ça, tu vois. Mais en ce moment, euh, on est en plein mouvement. Et il n'est pas cette euh, rigidité qui était là avant que tout le monde a vu le hard tech hardcore, c'est plus vrai, tu vois, aujourd'hui, euh, les gens ils sont prêts pour d'autres choses, tu vois, mm. et euh, parce que le masse de gens jouent le hard tech, je trouve que c'est mieux de jouer une autre chose, parce que si tu veux vraiment le hard tech, euh, c'est à volonté, tu vois, c'est là-bas, euh, franchement, surtout quand tu es dans une soirée comme euh, Technival, on a joué, euh, tu avais eu euh, encore, quoi, euh, 39 sur 45 systèmes jouer un hard tech et speaker, euh, et nous, on avait joué une autre chose, tu vois, parce que ça sert à quoi de rajouter encore hard tech quand tout le monde joue hard tech, tu vois Et nous, on a toujours voulu être ça. Et les gens trompent sur nous s'ils si pensent qu'on est des gens figés dans l'intro. Les gens disent aujourd'hui, oh, lui, il est fait, fait uniquement là. C'est pas vrai. 
pour voir, ça dépend de l'histoire. Pour voir. Et si les gens, après 23 ans, ils n'ont pas compris que je suis un improvisateur, et je fais la musique qui est là, que je ressens dans le moment avec les gens, et je sais toujours l'œil sur les gens qui viennent, euh, et je suis toujours en train de chercher ce point de euh, prison, on avait parlé, l'église électrique, oh, je suis toujours en recherche de ça, et tant que je sens que ça c'est dans le coin, je vais où ça aller, tu vois. Et euh, ça peut être radicalement différent, la semaine après. On n'est pas des gens qui ont un style de musique, tu vois. Euh, c'est vrai dans les années 90, parce que euh, la tech c'était notre baby, tu vois, c'est nous qui ont créé ça, tu vois. Du coup, euh, 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 c'était vraiment une passion pour nous. Et les premières cinq années, on était à fond dedans. Mais après dix années de jouer la même musique, c'est, c'est comme euh, si tu as ton gâteau préféré. Tu bouffes et tu bouffes et tu bouffes, et après un jour tu vas vomir. Parce que tu ne peux plus juste jouer la même chose tout le temps, sinon tu stagnes. Ouais. Euh, si j'avais que fait Art Tech euh, depuis 23 ans et comme musicien, tu aurais une musique de merde là. Ouais. Parce que euh, ça n'a aucun sens, je suis ok, là, Art Tech, oh, bon, 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 bon. Tu vois? Euh, et c'était euh, vital pour moi d'évoluer et de cher- chercher d'autres sonorités. Et je pensais qu'on était dans une scène ouverte, une scène euh, intéressée par pas juste un truc. Malheureusement, peut-être, euh, c'est le. Le, le choc pour tous les musiciens qui, qui devenait un, un, un minimum connu, c'est en fait tu rends compte que la plupart des gens ne sont pas ouverts. Tu vois? La, plupart, la plupart des gens veulent un truc. Tu vois? Et c'est, c'est comme ça. Tu vois? Mais parce que je suis dans le côté Miles Davis, jazz de la musique, je ne peux pas juste céder à ça et dire ok, je serai à ça toujours. Parce que c'est contre ce qui est ma musique vraiment. Et le message dans ma musique, c'est une liberté, une ouverture et une envie de découvrir. C'est pas une envie de figer les choses dans un registre et juste pour faire plaisir aux gens, faire uniquement ça. Mais en même temps, je ne suis pas aussi gonflé de euh, faire ça si je vois que le dance floor n'aime pas ça. Tu vois, je reste quand même à l'écoute. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est important hein, d'être capable. Est-ce que tu penses que maintenant, dans la musique électronique en général, c'est-à-dire tout ce qui est euh, hardcore, hardcore, la house, euh, drum and bass, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir, on peut encore surprendre les gens Ah oui, euh, aujourd'hui on est passé dans une nouvelle zone. Euh, les années 90 étaient une grande, au fin des années 80 aussi, c'était un grand voyage dans l'inconnu parce qu'on avait un nouveau média. Et euh, comme euh, quand le guitare électrique avait arrivé, il a créé le rock, l'électric blues qui est devenu le rock. Tu vois? Et, euh, Tellement de choses, drogue, métal, voilà, 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 voilà. Et ça a venu de le médium. Le... Ça a venu de ça, ça a venu de le médium, de la guitare électrique, tu vois, qui a donné naissance à tout ça. Dans les années 80, on avait eu la révolution de studio de maison, tu vois, le sample, tu vois, l'ordinateur. Et ça a créé toute une nouvelle gamme de musique qu'on a vu. Euh, combien de diversification de euh, musique électronique on a aujourd'hui, c'est énorme, tu vois. Mais je pense que parce qu'on euh, n'est pas prêt à avoir une révolution médiatique euh, dans le futur présent, en euh, vache, tu vois, et c'est... Euh, quasiment sûr qu'on n'aura pas un énorme changement comme on a eu dans les années 80, où la musique allait euh, analogue, acoustique, jusqu'à électronique, digital. Ça, c'est tellement énorme, parce que dans 2001, on a même plus de culture, on n'a pas vu un changement aussi énorme tu vois, que ça. Du coup, aujourd'hui, ça a un peu ralenti. Ce n'est pas la technologie qui donne naissance à la nouveauté aujourd'hui, c'est l'imagination. Euh, plus en plus, tu vois. Je rappelle quand moi et Simon, on avait commencé à faire live stage. Euh, c'était trop facile parce que personne n'a fait, tu vois. On était une des de premières à faire ce truc improvise live sur, sur, sur scène. Du coup, n'importe quoi on avait joué, c'était nouveau et fresh, tu vois. Les pistes étaient ouvertes. Mais aujourd'hui, on essaye de faire un truc qui n'est pas lié à quelque chose. Euh, et, et il peut être difficile. Et ce n'est pas la faute de la musique, c'est juste qu'on est là maintenant. Le, beaucoup de styles étaient faits. C'est pour ça que je le côté de pouvoir surprendre Mais c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, on n'est pas dans euh, 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 une époque où c'est les vagues d'une tendance qui va faire la différence. Aujourd'hui, c'est toujours la musicien. Tu, tu vois, tu vas dans une soirée et tu peux entendre. Euh, euh, en fait, le meilleur exemple, c'est quand je suis allé voir Kevin Saunderson, tu vois, euh, et euh, j'étais dans une soirée à Paris, et le DJ avant, euh, un mec de Paris a joué son Detroit Techno, euh, avant euh, euh, il est arrivé, et du coup, euh, euh, après Kevin Saunderson arrive sur scène, et déjà l'énergie a monté comme ça, tu vois, 
Et il a joué les mêmes, pas tous, mais quelques-uns de les disques qu'il a joué, c'est exactement le même que le DJ avant. Mais quand lui il a joué, c'était électrique. Et quand euh, l'autre DJ a joué, c'était plat. Et ça c'est un truc phénoménal avec le DJ, c'est comment un DJ peut rajouter quelque chose à une ville, tu vois. Quand, quand on commence, euh, les musiciens sont toujours foutus les gars de le DJ, c'était pas des vrais musiciens, tu vois. Mais quand tu vois un mec arrive avec une ville, que quelqu'un d'autre a, mais quand lui il joue, dans le contexte du jeu, ça fait euh, l'électricité dans l'air, et quand l'autre personne joue, c'est là. Ça veut dire qu'elle est quand même euh, quelque chose de massivement musical dans euh, ce qui se passe. Et c'est exactement ça aujourd'hui. Je vais dans des soirées, j'entends combien de fois le minimal ou le hard track ou l'art qu'on joue par les gens. Et ça va, mais euh, ouais, ouais. désolé, euh, moi je suis un connaisseur maintenant. C'est comme euh, euh, quand tu commences avec le vin quand tu as 13 ans, n'importe quelle bouteille elle est bonne. Ouais, ouais. Mais après 30 ans de boire d'alcool, tu, tu, ouais, c'est ce bouteille ici qui est bon. C'est la merde. Et c'est comme ça avec l'art, la musique. Aujourd'hui, je suis vraiment là. Que, euh, quand ma tête plante, c'est parce que le musicien ou le DJ a vraiment capté le sens de son genre. N'importe quel genre que ça pourrait être, tu vois. Et euh, il va déchirer et il va faire prison à tout le monde euh, dans n'importe quelle forme de musique. Et moi, je ne pouvais jamais m'enfermer dans un style, tu vois. C'est impossible, c'est quelque part ça que les gens qui veulent que je fasse pas techno pour, ils n'ont pas capté. Que en fait, moi, je ne suis pas capable de rester dans un seul style. J'ai jamais aimé un seul style. Même quand je fais des fuck techno pour, j'écoutais house music à la même fois. Tu vois, j'étais pas uniquement art tech, tu vois. Euh, du coup, j'ai toujours aimé euh, le truc en ce sens-là. Je trouve ça triste que les, pas tout le monde qui sont aussi en ce sens-là, mais c'est comme ça. C'est pas leur faute, vois, mais le point c'est qu'il ne faut pas oublier que comme musicien on est, euh, normalement on est très intéressé à beaucoup de choses, et si on est en train de présenter une autre chose, c'est parce que c'est pas parce qu'on est vendu, c'est pas parce qu'on a vendu, envie de faire des freaks ou quelque chose comme ça, c'est parce qu'on kiffe qu'est-ce qu'on joue, tu vois, on réellement on aime qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et moi, euh, oui, de faire l'acide techno maintenant, elle est vraiment... Et du coup, euh, justement, tu parlais d'acide techno à toi, est-ce que c'est par une demande que vous avez fini par sortir euh, le vinyle euh... Ouais, euh, le truc euh, avec le vinyle, tout ça, c'était le choc de voir que notre euh, Network 23 euh, EP, elles étaient vendues à 300 euros en, en vinyle, euh, un truc comme ça. Quand, quand tu as rendu compte que en fait, ces vinyles qu'on avait fait au départ pour le scène gratuit, et pour euh, les gens de faire la musique, euh, 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 a devenu uniquement possible d'acheter si tu étais super fric. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi je connais personne qui a 300 euros pour mettre dans une ville. Ah oui, tu devrais être euh, pas mal riche pour, pour <rire> faire ça. Hein, vois? Et pour moi, c'était l'horreur d'imaginer que notre ville qu'on avait fait pour le soir gratuit a devenu que dans le main de les gens super fric. Euh, et a devenu des, des objets euh, de vente à euh, haut prix. Tu vois? Et puis pour casser ça, on avait décidé de ressortir et de faire des repress, même si on a pris dans le gueule de certains puristes. Mais je m'en fous parce que au moins on a laissé la musique couler aux gens qui ont en vu. C'est une manière de repartager aussi. Euh, oui, parce que c'est dommage, c'est horrible. Si uniquement un peu écouté une crystal distortion, ça ne pas 300 euros. Euh, c'est complètement con. C'est complètement anti tout ce qu'on essaye de faire au premier instant. Du coup, euh, oui, euh, um, il est... Euh, euh, c'est le fait que tu as c'était un live set que tu avais fait, oui. sur cassette... Euh, bah, je pense... Euh, coup, je ne sais pas si c'était une demande de, de gens de dire, tiens, cette partie-là de, de ton live set, ça prend le coup de le mettre sur le monde, parce que c'est vrai qu'il est... Well, le truc, c'est ça, qu'en fait, euh, euh, moi j'ai grandi à côté de Crystal Distortion, euh, dans le studio, et quand tu grandis à côté d'un génie comme ça, qui, qui sort des de, de, de disques euh, comme Crystal Distortion 1, Network 23, ou The Drop Bass Network, ou, ou tout ce qu'il a fait, euh, putain, t'es juste wow! Et j'ai vraiment eu le bonheur de euh, te côté lui quand on était en train de faire tout ça, mais tu te dis wow, ça c'est vraiment de talent. Hein. Et quand je vois mes vinyles, je suis beaucoup euh, hmm, plus des bricolés, c'est un peu à l'arrache, c'est pas très propre. Et du coup, j'ai rendu compte. Euh, euh, qu'en fait, quand je fais le euh, regard sur mes dernières 23 années en musique, 
say mixtape que je ça c'est mon truc que j'excelle devant mixtape tu vois moi j'étais jamais un musicien de ville parce que je suis un musicien de longue je suis pas un musicien de trois minutes je ne peux pas te faire un tube de trois minutes je suis incapable de cette sorte d'esprit tu vois mais je peux te sortir un mix de six heures dans le soir et ça c'est où je trouve mon truc tu vois et il faut être heureux que tu as trouvé ton truc au moins tu vois parce que c'est dommage de pas savoir qu'est-ce que tu as et ça m'a pris un peu de temps mais maintenant je suis très clair que je sais où est mon point fort mon point fort c'est d'être devant les gens sur scène en train de jouer un mix tu vois ou faire un mixtape CD tu vois pour les gens d'écouter chez eux dans la voiture ça c'est mon truc tu vois du coup c'est vrai que le truc en fait pour de mon côté c'était beaucoup plus important que le vinyle que je sortais à la même époque c'est sûr je pense que c'est différent pour ça. Mais quand même. Et maintenant, les, les supports actuels, le MP3, euh, justement, faire, euh, faire des, par exemple sur Bitport, tu fais un, un, un escape de, de une heure, une heure et demie, de, de le mettre sur Bitport, je ne sais, sais pas combien ça coûte. Et, ah. et, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose que tu apprends, que tu, que tu fais euh... bon, Moi, je suis beaucoup sur Mixcloud. Ouais. Si tu veux choper ma musique, bah, écoute, oui, oui, c'est j'ai, j'ai Mixcloud. Mix Um, uh, et ça fait partie de tout, I mean, uh, jamais avant la musique. Vous allez dire que tu préfères vivre de, des prestations plutôt que de... de, 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 de... Well, c'est un peu ça qui est arrivé. Uh, dans les années 90, on a joué gratuit et on a vendu notre mixtape uh, pour servir. Ouais. Aujourd'hui, tu ne peux plus vendre le vin, alors on demande l'argent pour venir uh, écouter la musique. Le soir gratuit est devenu un pillage sur l'internet. Tu vois? <rire> et oui, euh, tous les musiciens aujourd'hui donnent gratuit. C'est ça. Euh, notre musique qu'on met sur l'internet, elle est créée comme ça. Tu vois? Et ça, c'est cool. Ça passe. Euh, et c'est euh, euh, un fait euh, réel. Tu vois? Et euh, il ne faut jamais avoir un problème avec ça. Ça, c'est OK. Euh, c'est juste euh, parce que c'est comme ça. La réalité, c'est euh, comme les, je dis avant avec les producteurs qui sont obligés de bien jouer, même s'ils si ne sont pas un DJ, c'est ça qui arrive, tu vois, tu ne peux plus faire l'argent comme ça, alors il faut que tu cherches un autre moyen de se vivre, tu vois. Et pour moi, euh, le truc qui est bien, c'est euh, quand j'étais à Madagascar la première fois, euh, en 2019, euh, personne n'a vraiment eu une bonne euh, connaissance de, euh, de musique actuelle, tu vois. Euh, mais je suis allé euh, cinq années plus tard, et euh, tu avais vu euh, les gens qui avaient des ordinateurs, des trucs comme ça, et grâce à l'Internet, ils étaient mieux euh, en connaissance de ce qui se passe dans la musique euh, actuelle que moi, tu vois. Et ça, c'est un truc qui peut juste être positif, ça peut juste être une bonne chose, que en fait, la musique démocratise, ça va partout, euh, et tout le monde peut avoir accès, tu vois. Et euh, c'est pareil avec le live, c'était tout ça, et euh, le DJ, en fait, la technologie. Aujourd'hui, le plugin que je, je utilise, c'est exactement le même que le mec dans le Super Studio utilise, tu vois. On a tous accès à la même chose, tu vois. De coup, ça démocratise la musique, ça donne une chance pour tout le monde de faire la musique, qui est bien, mais en même temps, euh, il faut euh, méfier de les braquets. Euh, commercial où euh, les gens n'avaient aucun talent poussé <rire> sur tout le monde euh, par rapport aux autres gens qui sont quand même pas mal dans la musique. Euh, voilà. Et euh, c'est ça le bataille aujourd'hui. C'est, c'est une massive euh, centre. Euh, si ce que vous voulez parler de Warren, c'est par rapport au, au fait de vendre euh, ses morceaux sur internet. Ouais. Le, de vendre ses, ses productions sur internet, euh, de récupérer l'argent soi-même par rapport à vos titres, de, euh, je ne sais pas si tu cautionnes ça ou si tu utilises ça. Oh non, je suis totalement ok avec tout ce qui... Euh, <coughs> moi, j'ai libéré de tous ces conneries de l'argent. Et j'ai ouais. rendu compte que euh, deux fois les gens dans l'underground se piègent plus avec l'argent que les gens qui font l'argent. Tu vois, ouais, ouais. parce qu'ils sont tellement dans ce trip de ne pas faire l'argent et d'être complètement pur qu'en fait, toute leur vie, elle est complètement impactée mm-hmm. par ce besoin d'être euh, son argent, tu vois. Et en fait, ils sont beaucoup plus piégés et coincés par le trip de l'argent que les gens qui font l'argent, tu vois. Et c'est paradoxal, mais il faut euh, voir les choses en face, tu vois. Euh, j'ai vu euh, à Marseille, euh, dans les squats, euh, des barres entre squats, parce qu'une squat va faire un tour mm-hmm. et ils vont demander une participation sur l'entrée. Tous les autres squats, ils commencent à râler, ils même viennent dans le tour pour emmerder le tour et tout ça. Hey, 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 les gars, qu'est-ce que tu penses, les, les autorités pensent de ça Ils se sont morts de rire. Ah oui, nous, l'underground, qui bagarre entre nous parce qu'une personne a fait quelques fric dans une soirée, 
Ah oh, ouais, on est trop facile, on est trop cool, tu vois, mais ils sont modérés parce que nous on devise naturellement entre nous grâce à un problème avec l'argent, tu vois, et c'est ce problème là qu'on devrait arrêter un peu dans l'underground, et c'est mieux pour tout le monde dans l'underground de juste ouvrir l'argent, et si quelqu'un fait l'argent c'est son problème, parce que s'il fait l'argent il est aussi un grand problème que ça, le mec va prendre dans le gueule quand même, tu vois, et ça sera son problème quand ça arrive, alors t'as pas besoin de résultat. Tu vois, qu'est-ce que ça sert de rajouter Parce que si faire l'argent, il est aussi un problème, tu vois, euh, ce personne-là va avoir son problème, tu vois, et tant pis pour lui, tu vois, pourquoi tu en mêles, tu vois. Mm. Du coup, ça sera une grande part en avant pour nous dans l'underground, si on peut juste être heureux pour chacun, n'importe quoi qui arrive. Alors pour moi, si un mec arrive à vendre ses euh, euh, vinyles ou un truc sur Internet euh, avec un petit toit, je suis heureux pour lui, tu vois, super, bravo, tu vois. Euh, je vais surtout pas commencer à avoir un jealousy complexe ou ouais, ouais. une colère contre lui parce qu'il a réussi à faire un peu de business, tu vois, qui est le cas dans beaucoup de l'underground, qu'on a cette jealousy, colère, mm. euh, négative, euh, truc qui tracasse tout le monde et plus tout le monde à être hyper agressif contre chacun et divisif et nous on est mieux que toi parce qu'on fait tout ça gratuit, toi non, hein. <rire> et, et, et oh, arrête un peu, putain, je sois content qu'on fait qu'est-ce qu'on fait, putain, et sois soudé au moins, parce que si on n'est pas soudé, ça veut dire que les autorités ont gagné. Tu vois, euh, aucune révolution ne va marcher si on râle contre chacun pour des détails à, à deux balles. Euh, du coup, oui, euh, euh, je, je pense que qu'est-ce qu'il faut constater par rapport à MP3, c'est le jeu a changé. Radicalement, dans les dernières dix années, on n'est plus du tout dans le même truc. Alors, si tu veux survivre, il faut que tu caches ta tête un peu, il faut que tu regardes, il faut savoir comment tu peux gérer le truc. Tu vois? Et tu es obligé d'adapter à l'échange. Tu ne peux pas juste râler contre l'échange et critiquer et dire que c'est mauvais. C'est juste comme ça. C'est plus grand que tout le monde. De coup, si tu es euh, quelqu'un fort, tu seras positif toujours par rapport à l'inversité. Et c'est ça que les gens voulaient un peu dans l'underground, qu'en fait, euh, euh, on devrait être positif à tout prix et toujours envoyer des bonnes énergies à chacun. Parce qu'à partir de là, les choses peuvent arriver, elles peuvent se passer. Si on est juste négatif, rien ne va marcher. En fait, négativité, c'est l'arme secrète de le gouvernement. Ouais, ouais, ouais. C'est ça et fou sur tout le monde. C'est Parce qu'en fait, tu peux dire, certains, certains gens disent que euh, ce que tu envoies à l'univers, donc quand c'est va revenir à toi. Oh, euh, et certains va très loin dans ce, tout ça. Mais ce que je peux voir, c'est par rapport au monde financier et financier et euh, système bancaire, c'est eux, ils avaient eu un rêve. Et pour eux, d'avoir le rêve de devenir réalité, ils avaient eu besoin que tout le monde croit dans leur rêve. Mm. Du coup, en faisant croire la masse dans leur rêve, ils ont piégé tout le monde et ils ont manifesté le rêve qui était de devenir le, le chef d'État et le, 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 le gens qui mènent le bâton. Tu vois? Ah, du coup, ils, ils le montrent, ils le disent voilà. et les gens l'acceptent. Voilà. Et tout le monde croit en l'âge maintenant. On croit tous. C'est plus grand que la religion. Tu vois? Et du coup, euh, face à tout ça, tu te rends compte que c'est pour toi individuellement de s'occuper de tes problèmes et ton euh, euh, douleur dans la vie. Parce qu'on on a tous des douleurs. On, personne ne va vivre sans douleur. Euh, on va tous avoir des problèmes. Alors, au lieu de râler sur les autres et mettre le doigt, il faut s'occuper de ton énergie positive et manifeste en toi ton propre rêve. Parce que tu peux euh, échapper, tu peux changer les choses, mais il faut vraiment que tu manifestes euh, dans ton personne. Et il ne faut pas juste laisser euh, le système gagner sur toi. Et c'est ça qui arrive dans les soirées gratuites quand on voit les gens râler contre chacun pour l'histoire de fric. Ils ont gagné. Ouais. Parce qu'on est en train de bagarrer sur de l'argent. Et du coup, ils ont gagné, tu vois, et c'est ridicule, tu vois, euh, mais on a besoin de prendre ça en conscience, et je pense avec le temps, on va voir ça, euh, mais c'est qu'en discutant et en misant ça en évidence qu'on peut arriver, c'est pour ça aujourd'hui, la plupart de tout SP23, c'est pas et on fait ça pas pour rien, c'est vraiment pour montrer aux gens qu'on est là maintenant, et à toi de deviner, quelque part, j'essaie de donner quelques indices, <rire> mais la réalité, c'est c'est pas pour rien, on n'est pas des gens qui ont voulu des grosses maisons, des grands baraques et tout ça. Euh, et il n'y a aucune personne que je connais dans l'underground comme musicien qui ont réussi à acheter une maison avec euh, la musique. Ça n'existe pas. Alors arrête de paniquer les gens. 
Euh, euh, les pas de panique euh, tu peux être con c'est les musiciens qui ne sont pas avec tu vois on n'est pas des gens qui veulent devenir comme les Rolling Stones les grosses têtes et tout ça la plupart des gens qui font ça c'est de la musique dans la soirée euh, c'est, c'est d'abord plaisir et si ils veulent faire l'argent c'est uniquement pour payer le loyer ouais, ouais. tu vois euh, et de focaliser sur ce qu'ils font pour faire meilleur et meilleur pour le week-end tu vois qui est bon pour toi tu soutiens les gens ça veut dire que tu vas devenir mieux et c'est pas grand chose de demander pour moi, je pense. Et je trouve que c'est plus réaliste comme ça, tu vois. C'est, c'était un peu faux tout d'imaginer qu'on peut vivre sans argent, tu vois. Surtout quand euh, dans le soirée, il y a ce grand paradoxe que euh, sur la façade, les choses sont gratuites, mais derrière le rideau, il y a beaucoup de business qui est ce tu vois. Et ça, c'est juste. Euh, tu prends que le gasoil. Ouais, c'est voilà, ça. voilà, ouais, tout. Ça, ouais, c'est ouais, voilà, ouais, que le gasoil, exactement. Tout le temps qu'on avait eu besoin pour arriver là, c'était là, genre, tu vois. De coup, euh, un minimum de participation de les gens qui viennent minimum, ouais. peuvent changer radicalement la vie de tout le monde qui sont là en train de battre pour mm. faire ce truc, pour faire au moins des alternatives de ce qui se passe mm. dans le, le commercial, tu vois. Et moi, je trouve ça bien, de, mais si je donne 5 euros et ça va dans le poche de Green Velvet, je suis heureux, tu vois. Euh, si ça va dans le poche de Caris One ou Public Enemy ou euh, n'importe quel de mes héros comme ça, super heureux de donner l'argent là, au lieu de juste donner ça, euh, tu vois, dans d'autres chemins qui euh, ramènent l'argent à la CEA, enfin, ou d'autres institutions comme ça, tu vois. Euh, de coup, pourquoi... Okay, alors, les pour une petite partie, mais par contre, qui va voir un artiste au Stade de France pour 40 euros. Voilà, exactement. Utiliser, de croiser les mecs soi-disant underground. Mmh. Ouais, c'était une grande révélation quand je suis allé voir toi, comme je dis. Non, mais c'est, c'est très important que les gens commencent à réfléchir de ça. Parce que euh, c'est, c'est aussi pour le futur de, de nous, euh, qu'est-ce qu'on fait. Euh, et si on commence à soutenir et aider les gens dans ce milieu, ça va aider tout le monde. Tu vois, ça va donner une chance pour tout de continuer et va dans le bon sens. Tu vois. Euh, sinon, euh, on est toujours en train de voir les, les gens qui arrivent aller à fond pendant 5 années et après tout. Ouais. Et ça c'est triste parce que les gens ils ont quand même dans 5 années quelque part brûlé le pont parce qu'ils ont tellement investi dans leur vie à faire ça. J'ai connu des gens qui, qui aujourd'hui, dans les années 90, étaient vraiment impliqués pendant dix années de leur vie, ils ont donné, 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 donné. Et maintenant, ils sont plus euh, âgés dans leur vie, ils ont que dalle, ils sont dans la merde, et personne n'est là pour eux, tu vois. Et si quelqu'un a juste soutenu le, le projet en donnant 2 euros ou 3 euros à la porte, euh, ces gens-là peuvent toujours être là aujourd'hui en train d'aider et donner comme ils ont toujours donné, tu vois. Faire du bon son. Voilà. Et c'est triste de voir ça, parce que euh, euh, je suis assez âgé maintenant pour avoir vu beaucoup de monde autour d'aller dans le mur, parce qu'ils ont tellement donné, et personne n'a aidé eux, tu vois. Et quand tu vois ça, tu dis que c'est un peu dommage que le soir est gratuit, il est juste là pour prendre et pas donner, tu vois. Et je pense que si ça peut, si, si, si ça peut changer et aller dans le autre sens, tu vas voir que les gens peuvent continuer, et euh, je pense aujourd'hui, c'est à uh, 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 chacun de décider qu'est-ce qui se passe plus 23. Mais si on n'a pas réussi à gagner assez pour payer notre loyer, on ne sera même pas là. Tu vois? Mm. On sera, oui, en train de venir de temps en temps jouer dans une tête, mais on ne pouvait pas être à fond ouais, comme ouais. ça. Tu vois? Et uh, moi, je pense que musicalement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, est toujours, ça vient de cœur. C'est vraiment un truc qu'on a travaillé pendant des années et des années et des années. Et uh, c'est grâce au soutien du public qu'on est là. Et c'est pour ça que je, je suis très conscient qu'on est vraiment une de les seules très chanceux de notre milieu qui arrive à faire ça. Parce qu'on a changé et les gens les ont soutenus. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Et c'est pas aussi facile pour d'autres sciences. Ouais, ouais. Parce qu'ils n'ont pas le même poids que nous. Tu vois? Et c'est pour ça que je parle pour eux maintenant. En disant au public, franchement, il faut soutenir les gens et tes familles. Tu vois? Mm. Et si tu donnes 2 euros même au port d'une soirée comme ça, ou tu juste viens à la barre et les gars. Ouais. Voilà. Si tu fais cette action-là, tu vas soutenir ta famille. Et ça, c'est l'argent de ton direct aux gens qui sont là pour toi, qui battent pour toi, qui croient dans toi. Ouais. Au lieu de juste euh, après les soirées aller au bar, te back et donner 8 euros pour un paquet de clubs, qui va directement à des grands business. Ouais. Tu vois? I mean, 
Oh, c'est, c'est à force de décider, c'est à l'individu de décider. Mais mm-hmm. moi, je trouve euh, euh, quelques euros donnés en science, c'est mais est vraiment largement mieux que quelques euros donnés dans beaucoup d'autres directions que les gens font. Et c'est pour ça, si on peut mettre ça en évidence, mettre ça sur la table, et les gens peuvent comprendre ça, ça sera une bonne chose pour tout le monde, je pense. Parce que les science systèmes peuvent évoluer, peuvent euh, euh, améliorer, et peuvent euh, ramener plus en plus de choses bien au public. Et si les gens devenaient gonflés, et si les gens devenaient gâtés par l'argent, ça va se voir. Et le public va plus venir, tu vois. Tu Alors, il ne faut tu pas... Tu es assez optimiste euh, dans ce fait euh, que, justement, ça va être de plus en plus... Les, les gens vont avoir de la reconnaissance, pour, euh, plus de reconnaissance pour ces systèmes. Est-ce que tu penses que vraiment, ça va vraiment bien évoluer ouais, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que ça se stagne quand même depuis longtemps, que peut-être euh, maintenant, euh, justement, des soirées comme ça, le free festival, euh, c'est, là, c'est que des bénévoles qui... Euh, le petit budget repart dans les déploiements, les, ouais. les gazoles et tout ça. Euh, tu es vraiment optimiste là-dedans Oui, je suis optimiste si les gens sont prêts à mettre l'énergie dedans. Parce que le truc qui, qui manque, c'est la participation de la pauvre soirée gratuite. Ça, c'est ce qui manque. Et c'est en évidence depuis pas mal des années maintenant qu'en fait, on n'a jamais eu un manque de, de science system qui étaient prêts à relever le défi. Mm. Et de viennent et prendre des risques. Et euh, tu vois, euh, tout mis en œuvre pour créer ces soirées pour le public. Qu'est-ce qui manque, c'est le public remercier ces gens et aider ces gens comme si c'était des familles, tu vois, au lieu de cracher dessus et euh, gueuler et dire que c'est des gens vendus au match ou qu'on on fin après cinq années de données gratuites et turn euh, et dire ok, ce soir, s'il te plaît, 5 euros, mm. tu vois, euh, juste pour nous aider, tu vois, euh, et euh, c'est là le problème et, et c'est le moment de voir le, le remerciement de le public envers tous ces gens, tu vois, mm. et je parle pas de nous parce que nous, euh, heureusement, on est euh, soutenus, tu vois, mais je veux bien voir les autres. Ouais, système, ouais, ouais, voilà, je veux bien voir le, 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 le même respect soutenu que nous on a de le public donner à l'autre science system qui a aussi fait le truc euh, à la rache aujourd'hui, tu vois, et être là pour ces gens-là. Et euh, je pense que la plupart des gens euh, peuvent comprendre ça. C'est juste de ne pas être vraiment dit, tu vois, et je pense que si on peut dire ça plus clairement aux gens, ils vont commencer à agir un peu plus parce que la plupart des gens sont c'est de bonnes petites, c'est de bons gens. Mais si on peut mettre en œuvre euh, ce sort de démarche, je pense que ça va aider le truc de garder son bonheur et son fraîcheur. Parce que euh, et, il est important euh, que les gens, le semaine, puissent rentrer chez eux pour répéter. Tu vois? Pourquoi ma musique a toujours continué d'aller où ça allait? Parce que euh, je peux rentrer le semaine et je peux faire mon euh, 8 heures de répétition dans la journée. Tu vois? Et qui veut dire, le week-end quand je viens, je suis fraîche et chaud et prêt pour faire mes trucs. Si tu as besoin de travailler à côté, tu peux pas, et quand t'as un gosse après ça, tu rentres dans ton boulot, il faut s'occuper de le gosse et tout. Et exactement quand le science system peut améliorer le truc, tu vois. Euh, si le science system peut gagner assez de l'argent pour faire le soir, et, euh, euh, et le week-end, pendant la semaine, ils peuvent mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que ça soit vraiment bien, tu vois. Euh, ils peuvent investir dans le le, le projet dans le, le soirée mm. et ça peut le, le truc beaucoup mieux euh, en long terme tu vois les, les musiciens plus répétés euh, des sculptures des structures euh, des trucs cool là, pour mettre dans le soirée des délires tu vois parce que ça devenait quelque part comme un cercle tu vois euh, on s'en investit dedans parce que c'est, c'est ça qui fait tourner tout et euh, moi je, je pense que mon référence aussi par rapport à tout ça c'est le culture afro-américain tu vois encore au Jamaican tu vois que quand tu vois en Jamaïque, les cinq systèmes sont soutenus par le public, tu vois, et c'est ça un clash. C'est, attention, hein, tu peux pas exister à part si t'es bon, tu vois, parce que il y a beaucoup de compétitions, c'est comme euh, euh, cette fameuse euh, boîte de jazzmen euh, à Harlem, en New York, dans les années 50, où si tu arrives à New York comme jazzman, tu avais eu besoin de passer dans cette boîte. Et tu montes sur scène et tu vas jouer devant Miles Davis et Coltrane et tous ces gens comme ça. Et si tu ne déchires pas, oh, 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 rentrer chez toi. Et moi je trouve ça bien, c'est un clash. Tu vois? On devrait être dans un sort de sang clash entre saint systèmes. Parce que ça, c'est pas un truc d'ego. Qu'est-ce que c'est C'est un truc qui fait pousser tout le monde à évoluer et garder le, 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 
de fraîcheur. Mm. Parce que si tu lâches la balle, ah, eux là-bas, ils vont niquer ta gueule, tu vois. <rire> et le public aller là-bas, tu vois. Et ça, c'est bon, ça, c'est cool. Ouais, c'est bon vraiment un truc ouais. afro-américain, c'est là, dans toute musique afro-américaine. Euh, il faut être à l'autre, il faut être vraiment déchirer, sinon on dégage, tu vois. Parce que tout le monde peut faire ton truc, euh, si c'est moi, hein, tu vois. Et ça doit venir ça aujourd'hui avec euh, les DJ, tout le monde peut être DJ aujourd'hui, tout le monde peut faire un disque d'art, etc. Alors, de mérite ta place, il faut avoir le truc en plus, tu vois. Et c'est ça que ce sort de euh, travail et soutien du public peut venir au l'œuvre. Parce que forcément, tu as envie de vivre avec ce que tu fais, tu as envie de consacrer ta temps. Et ça va uniquement être possible si les gens t'aident, tu vois. Mais pour les gens t'aident, il faut qu'ils respectent. Tu vois, et pour te respecter, il faut être bon, tu vois. Et voilà, ça c'est n'est pas vraiment un problème là, tu vois, pour moi. Et c'est exact ça qui arrive avec Spiral aujourd'hui, c'est les gens nous soutiennent. Et euh, on est hyper conscient que si on fait un faux pas, euh, on ne sera plus là. Euh, parce que, très honnêtement, euh, on n'a pas une industrie derrière nous, tu vois? On n'a pas des grands promos, on n'a pas de pub, euh, on n'a pas des management comme ça, tu vois? On est vraiment face à le public et c'est grâce à eux qu'on existe, tu vois? Du coup, il euh, faut être à l'autre pour ça. Bon. Bon. Est-ce que tu connais le site Vax Expression Hein? Est-ce que tu connais le site internet Basse Expression <rire> Moi, je te disais, oui, on est du site Basse Expression sur internet. Ouais. On partage de la musique, euh, des vidéos. Donc, on a une petite base de données avec M3, on a beaucoup de, de tes live sets. Ah, cool. Donc, si tu as l'occasion de passer, puis. Ouais, il faut que j'écris le nom. Il faut que j'écris le nom, parce que sinon, ouais. on dirait. Euh, ah, oui, Sinon, si t'as Mixcloud, on échangera. Ouais, 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 Quand on Mixcloud, on t'écrira en, ouais, en tant que basse expression. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. 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 C'est ça, Uh, a student, a, avec l'argent de l'assurance, j'ai pris une mini dap machine. Du coup, uh, uh, depuis le début de mon carrière, je pouvais enregistrer tout ce que j'étais. Et um, uh, j'ai quasiment enregistré tout, tu vois, uh, de mes performances. Uh. Et uh, aujourd'hui, j'ai uh, un énorme catalogue de uh, DAT, mini disc, CD, DVD, que ça uh, de tous les différents médias qui ont changé dans, dans les 20 ans. Et j'ai mis tout ça sur le disque dur maintenant. Et c'est intéressant de tous les différents phases dans tout ça. Mais um, uh, aujourd'hui, so, uh, uh, avec le uh, register MP3 et aussi uh, WAV que j'ai, j'ai enregistré tous mes performances, tu vois. Et du coup, euh, oui. Euh, c'est vrai que tu en partages beaucoup sur ouais. Mixcloud. Ouais. J'ai des centaines de mix euh, euh, que j'ai fait. Et le, le truc, c'est. Euh, euh, J'imagine la plupart, je ne vais jamais écouter encore. Que, parce qu'en en fait, tu ne peux pas. Euh, donc, quand tu mets en, en boucle, en, 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 en back to back, euh, si tu écoutes, je ne sais pas combien de mois ça va prendre d'écouter tout ouais. ce que j'ai fait. Euh, c'est registré, mais c'est long. Ah, sur la vidéo, sur la tournée que vous avez fait, à chaque fois, tu as enregistré, du coup, tu as, as proposé. Et, et un... j'ai des gens qui viennent de moi, qui parlent d'un cassette que j'ai fait, j'ai longtemps avant, mais franchement, le cassette que j'ai fait, j'ai euh, joué, et après, j'ai peut-être écouté une ou deux fois, et après, j'ai plaqué. Et les gens connaissent mieux euh, ouais. le mix que moi. Ça va mais si on a des que tu aimes bien, que tu veux partager, euh, euh, à nous, c'est dans la gratuité, hein. c'est gratuit. Mais... Au partage, il y a des personnes qui euh, scannent aussi les jaquettes, les ouais. cassettes, hein, donc ouais. ça fait un truc, et puis on a une bonne petite base de données avec plein d'artistes plein, plein qui en partage. C'est un forum, les gens discutent, on demande, on demande aux gens de, 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 de participer à la vie du forum, de ah, bon, des débats en fait, ou, des, euh, ou des interviews, tu vois. Ça c'est un truc qu'on a comme projet uh, potentiel pour le futur, c'est on, uh, on va faire un film sur Spiral, um, et on cherche les gens uh, qui ont des uh, vidéos ou des images, de notre parcours de la dernière vingtaine et ça sera en partie de le film d'aller en rencontre avec ces gens qui avaient filmé un peu et de demander eux leur mémoire, leur point de vue qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette époque et qu'est-ce que ça veut dire eux et tout ça et faire ce sort de rencontre entre nous et les gens qui ont filmé les choses et mettre tout ça ensemble comme un film et euh, voir qu'est-ce que c'est ça, ça, ça sera bien, ça sera bien. Et du coup, oui, on cherche des gens, euh, on fait appel aux gens qui ont des films, des images, des ramènes, tu vois, comme ça, on peut faire une base de données. Merci en tout cas.
de merci à toi de merci. Merci. merci à toi 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 merci à toi